good morning and welcome all of you in today's session i'm going to discuss some mediums with red and this session is going to be beneficial for all the parents either he or she is looking for spoken english or he or she is looking for any competitive examination all students are going to be benefited with particular session so please if you like this particular session please share with your friends but this session ko aur bhi zyada useful banane ke liye you should have a notebook and read and write the particular idiom if you don't know and discuss that particular idiom with your friends or use that particular idioms while writing or speaking english so let's get started सो so, आज का जो पहला वर्ड है हमारे पास दैट पर्टिकुलर वर्ड इज रेड लेटर डे वॉट डू मीन बाई रेड लेटर डे अगर आपका रेड लेटर है सपोज करो मैंने जब आप बोलोगे ना भाई कि जब मैट्रिक पास किया था या फिर ग्रेजुएशन पास किया था ना तो बड़ी खुशी हुई थी हमें तो जो वो जो दिन था ना भाई वो क्या था रेड लेटर डे था इट वॉज जस्ट अ मेमोरेबल टाइम एंड इट वॉज जस्ट एन इम्पोर्टेंट डे फॉर यू एंड दैट इज वॉट कॉल टू बी रेड लेटर डे सो रेड लेटर डे इज ऑलवेज अ मेमोरेबल और एन इम्पोर्टेंट डे सो वेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई यूनिवर्सिटी आई आई हैड अ रेड लेटर डे आई इन्जॉयड आई हैड अ ब्लास्ट ठीक है मैंने बहुत इन्जॉय किया एंड दैट पर्टिकुलर डे वॉज अ रेड लेटर डे बिकॉज मुझे लगा कि नाउ आई एम एलिजिबल फॉर मेनी अदर एग्जामिनेशन एंड मैं कहीं भी अपेयर कर सकता हूँ बिकॉज आई कैन अप्लाई फॉर अ जॉब एज वेल राइट बिकॉज आई एम अ ग्रेजुएट सो रेड लेटर डे का मतलब हुआ एक मेमोरेबल डे चलिए द नेक्स्ट वर्ड हियर इज रेड कारपेट वेलकम इफ यू गिव समबडी अ वेलकम स्पेशली अ वेलकम विच इज कॉल्ड टू बी रेड कारपेट इसका मतलब होता है कि यू आर गिविंग समबडी अ वेलकम विथ ग्रेट रिस्पेक्ट राइट जिसको बोलते हैं हिंदी में कि तहे दिल से स्वागत करना तहे दिल से स्वागत करना इसको रेड कारपेट वेलकम भी लिख सकते हैं और रेड कारपेट ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट भी हम बना सकते हैं सो दैट इज वॉट कॉल टू बी किसी को वेलकम करना ग्रेट रिस्पेक्ट से ठीक है जिसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं वार्म वेलकम क्या बोल सकते हैं वार्म वेलकम वार्म वेलकम करना किसी को तहे दिल से स्वागत करना ठीक है लेकिन वही अगर किसी को कोल्ड वेलकम करते हैं ठीक है तो कोल्ड वेलकम का मतलब होता है भाई उसकी बेजती कर देते हैं नहीं बोलते उसको कि जूते की माला पहना करके मैंने उसका वेलकम किया मतलब बेजती कर दी हमने उसकी या फिर जैसे ही देखा मैं कि वो मेरे पार्टी में आया था मैं पूछा कि उसने बोला राहुल मैं आ गया हूँ बोला अच्छा आ गया चलो ठीक है ऐसे तुमको नहीं बुलाया था लेकिन आ गया तो ठीक है क्या तो ये जो बात है ना भाई ये थोड़ा सा हो सकता है कि उसे माइंड कर जाए राइट सो रेड कारपेट वेलकम का मतलब होता है दिल से स्वागत करना और कोल्ड वेलकम का मतलब होता है दिल से स्वागत नहीं करना है ना चलिए सो नेक्स्ट वर्ड हेयर इज रेड टैपिज्म नाउ लेट मी टेल यू फर्स्ट वॉट रेड टैपिज्म इज ऑल अबाउट भाई रेड टेप जो वर्ड है ना ये फॉर्मेलिटीज को एक्सप्रेस करता है ठीक है जैसे इफ यू गो टू अ गवर्नमेंट ऑफिस और गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफिसर से आपको काम है ना तो भाई वो कहता है ना कि बाहर बैठ जाओ बाद में डिस्कस करते हैं तो ये भी एक रेड टैपिज्म का ही पार्ट है एंड एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज के कारण हर जगह जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है या काम है वो बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट होता है डिले होता है तो दैट इज वॉट कॉल टू बी रेड टैपिज्म सो रेड टैपिज्म क्या हो गया भाई मतलब आप एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज है जैसे फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ तो एक मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें रेड टेपिज्म है मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की जरूरत है ये बनाओ वो बनाओ वगैरह वगैरह तो रेड टेपिज्म मतलब एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज दैट यू हैव टू फॉलो ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा नाउ डिस्कस द वर्ड नंबर फोर्थ फिर रेड रैक टू अबुल स्कूल में कॉलेजेस में सॉरी स्कूल में नहीं कॉलेजेस में रैगिंग हुआ करते हैं ठीक है तो रैगिंग इसी से बना है रैग रैग मतलब होता है परेशान करना आपने परेशान किया किसको बुल को कैसे भाई रेड शो करके तो आपने सुना होगा कि बुल को कभी रेड नहीं दिखाना चाहिए क्यों क्यों अगर बुल को रेड दिखाएंगे तो भाई वो क्या हो जाएगा भड़क जाएगा मरेगा ठीक है टू टू मेक सम वेरी एंग्री सो रेड रैक टू अ बुल का मतलब टू मेक सम वेरी एंग्री किसी को गुस्सा दिलाना तो रेड रैक टू अ बुल हो जाता है है ना चलिए नेक्स्ट वर्ड हेयर इज रेड बेट अगर आप रेड बेट करते हैं इसका मतलब डिनाउंस करते हैं अक्यूज करते हैं किसी को है ना ही रिसीव्ड रेड बेट मतलब उसे डिनाउंसिएशन और उसको बहुत ज़्यादा खराब लगा और उसको डिनाउंस किया गया मतलब इंसल्ट किया गया अक्यूज किया गया किसी चीज़ को लेकर के राइट ना सो रेड बेट का मतलब था अक्यूज और डिनाउंस मतलब इंसल्ट करना है ना या फिर किसी को अक्यूज बताना द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज द कैच सम रेड हैंडेड है ना ये बहुत कॉमन वर्ड है जैसे एक चोर है ना वो कुछ काम करते हुए पकड़ा है कुछ गलत कर रहा था उसमें पकड़ा गया तो उसने उसे जो पुलिस ने पकड़ा तो द थीफ वॉज काउट रेड हैंडेड है ना थीफ वॉज काउट 
रेड हैंडेड थीफ को पकड़ा गया जब वो क्या कर रहा था कमिट कर रहा था एक क्राइम को चोरी कर रहा था तब तो उसे पकड़ा गया तो कैच अगर आप इफ यू कैच समबडी रेड हैंडेड मतलब यू कैच समबडी स्पेशली व्हेन ही और शी इज कमिटिंग सम क्राइम ठीक है सो रेड सॉरी टू कैच समवन रेड हैंडेड का मतलब हुआ किसी को रंगे हाथ गिरफ्तार करना नेक्स्ट वर्ड हेर इज इन द रेड अगर आप रेड में हैं इफ मैं रेड में हूँ तो आई हैव अ वेरी मच डेंजर ऑफ फाइनेंशियल स्पेशली फाइनेंशियल डेंजर है मुझे और आई हैव टेकन लोन विच आई एम नॉट एबल टू पे बैक सो अगर मैं पे बैक नहीं कर पाता हूँ तो आई एम इन द रेड सो रेड का मतलब हुआ भाई कर्ज में होना और पैसे की तंगी होना तो भी दोनों होता है आई एम इन द रेड द कंपनी इज इन रेड कंपनी रेड में है इसका मतलब कंपनी की स्थिति जो है फाइनेंशियली अच्छी नहीं है ठीक है तो दिस इज वॉट दिस इन द रेड नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे पेंट द टाउन रेड भाई देखो एक बार क्या हुआ कि हम लोग क्रिकेट मैच जीते तो क्रिकेट मैच जीते हैं ना तो क्या करते हैं ना कि पूरा शहर में हिप हिप हो रहे करते हुए चिल्लाते जाते हैं तो जब हम लोग का वो मौका मिला ना चिल्लाने का तो भाई क्या क्या हमने रेड कर दिया पूरे टाउन को पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है सेलिब्रेट करना इंजॉय करना वो भी हल्ला करते हुए श्योर sure करते हुए ठीक है तो आई पेंटेड वी पेंटेड द टाउन रेड आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी ठीक है ट्रॉफी जीतने के बाद हमने टाउन को रेड में पेंट कर दिया मतलब क्या किया बहुत सेलिब्रेट किया एंड वी इंजॉयड सेलिब्रेशन एंड वी मेड लॉर्ड ऑफ नॉइज ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ये बात आई होगी नेक्स्ट वर्ड ही रीज टू सी रेड अगर कोई आदमी रेड दिख रहा है इसका मतलब वो कंट्रोल नहीं है एंड गेट एंग बहुत ज़्यादा गुस्सा में है और वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है आई सॉ हिम रेड मीन्स मैंने उसे गुस्सा में देखा हमेशा मैंने उसे क्या देखा गुस्सा में देखा तो ये हो गया क्या टू सी रेड मतलब टू गेट एंग्री और वायलेंट सो गाइस द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज रेड आई कुछ नहीं करना भाई एकदम संभल समझो लिखा है द जर्नी दैट लिव्स लेट एट नाइट एंड राइव्स अर्ली इन द मॉर्निंग रेड आई एक ऐसी जर्नी को बोलते हैं ना जहाँ पे आप एक एग्जॉस्टिंग जर्नी करते हैं और क्या जर्नी होता है रात में आप निकलते हैं सपोज करो कि रात में बस पे बैठे और वो सुबह सुबह पहुँचाता है और करीब 500 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना भी कमर में दर्द इधर दर्द उधर दर्द रात भर सो नहीं पाते तो जो एग्जॉस्टिंग जर्नी होती है ना उसको हम रेड आई बोलते हैं ठीक है रेड आई मतलब क्या पता है मैं जो एग्जॉस्टिंग जर्नी थी जो राइट रात लेस लेट नाइट हमने ट्रेन पकड़ा या बस पकड़ा और अराइव किया सुबह में सबसे सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग में तो दैट पर्टिकुलर जर्नी इज नॉट टू बी रेड आई गॉट इट चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड हेर इज रेड इन द फेस टू बिकम एम्बेरेस्ट परेशान हो जाना मतलब एम्बेरेस्ट फील करना एम्बेरेसमेंट होना शर्मिंदगी महसूस करना तो ही फेस्ट रेड इन द फेस राइट right? उसको रेड इन द फेस फेस करना पड़ा बिकॉज ही फीक ही बिकम ही बिकेम वॉट इम बेरेस्ट और बहुत ही ज़्यादा अंदर से परेशान महसूस किया ठीक है तो रेड इन द फेस याद रखना है रेड इन द फेस टू सी इन द रेड लाइट ठीक है टू सी इन द रेड लाइट का मतलब हुआ टू रिकोगनाइज अप्रोचिंग डेंजर रिकोगनाइज अप्रोचिंग डेंजर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि होने वाला है तो आप क्या सी करते हैं देखते हैं रेड लाइट देख लेते हैं ठीक है आप देखते हैं रेड लाइट तो वो जो रिकॉग्नाइज करते हैं ना कि हमारा जो डेंजर है जैसे सपोज करो कि यू हैव इन्वेस्टेड टेन लाख रुपीज इन शेयर मार्केट नाउ यू फील दैट शेयर मार्केट इज नॉट गोइंग टू गेट द सेम सॉर्ट ऑफ पेस एज इट वाज व्हेन आई इन्वेस्टेड मनी सो नाउ टेन लाख रुपीज इज कन्वर्ट इन टू लाख रुपीज एंड यू आर गेटिंग लॉस ऑफ टू लाख रुपीज राइट सो वॉट यू फील दैट ये जो दो लाख रुपया हो रहा है ना भाई हो सकता है कि और भी ज़्यादा लॉस हो जाए सो वाई नॉट टू विड मनी ठीक है तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं दो लाख और लगाएंगे तो अगर आप पैसा निकालने की बात करते हैं तो यू मे बी मे बी राइट बिकॉज अगर स्थिति सही नहीं है तो फिर स्थिति के अनुसार हम चेक करते हैं कि ये क्या कर सकते हैं है ना तो देन यू रियलाइज द डेंजर इज अप्रोचिंग एंड दैट इज वॉट कॉल्ड टू बी रेड लाइट है ना दूसरा एग्जाम्पल अगर लेता हूँ मैं तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ लोग हमें बोलते थे हमेशा कि एक काम करो ना गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ ठीक है तो मैं बोला अरे नहीं यार गवर्नमेंट जॉब नहीं करना मुझे राइट right? बट जब कोविड 19 का लॉकडाउन हुआ ना तो मुझे लगा कि प्राइवेट जॉब की स्थिति जो है मार्केट कंडीशन जो है बहुत ही ख़राब होने वाली है तो मैंने रियलाइज़ किया कि अब मुझे तैयारी करना चाहिए तो आई ठीक है सॉ रेड लाइट मतलब मुझे एक डेंजर अप्रोच करते हुए दिखा समझ में आ गया होगा ठीक है चलो नेक्स्ट वर्ड हेर इज रेड हार्ट 
ठीक है अगर कोई चीज़ रेड हॉट है इसका मतलब दैट इज न्यू एंड एक्साइटिंग क्रिएटिंग मच डिमांड जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो इंटरेस्ट हो एक्साइटिंग हो न्यू हो उसको रेड हॉट बोलते हैं ठीक है कोई भी चीज़ रेड हॉट हो सकती है जो एक्साइटिंग होनी चाहिए और जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है ब्लड रेड अगर ब्लड रेड होगा तो डीप रेड ब्ल कलर की बात की जा रही है डीप रेड कलर जो होता है उसको हम ब्लड रेड बोलते हैं ठीक है उसने एक साड़ी पहना है वह साड़ी पहनी है जो ब्लड रेड है इसका मतलब डीप रेड कलर की साड़ी पहनी है समझ में आ गया होगा तो रेड रेड ब्लड रेड का मतलब हुआ डीप रेड कलर ठीक है नेक्स्ट वर्ड है बीट रेड बीट समझते हो खाने वाला तो भाई बीट के जैसा अगर रेड है तो भाई कैसा होगा है ना तो उसका जो कलर है कैसा होगा स्पेशली इसका यूज किया जाता है फेस के कलर के लिए है ना अब लिखा है यहाँ पे डार्क रेड यूजली द कलर ऑफ फेस ठीक है तो बोले कि आ, वो जो था वो बीट रेड दिख रहा था दिख रही थी वो जो थी वो क्या करी बीट रेड दिख रही थी इसका मतलब कैसी दिख रही थी बड़ा ही बीट के कलर का मतलब लाल लाल दिख रही थी करेक्ट सो कलर ऑफ द फेस कैसा था रेड था और ब्यूटिफुल दिख रही थी चलो नेक्स्ट वर्ड हेयर इज अ रेड फ्लैग रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है अ सिग्नल दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली राइट इफ आई शो रेड फ्लैग मतलब मैं काम नहीं करना चाहता और अगर मैं बोलता हूँ कि मैं माई माई मोबाइल फोन इज शोइंग रेड फ्लैग इसका मतलब माई मोबाइल फोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली दिस पर्टिकुलर मशीन इज शोइंग रेड फ्लैग दिस मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली सो रेड फ्लैग शो करना मतलब वर्क प्रॉपरली नहीं करना है कि नहीं चलो नेक्स्ट वर्ड हेयर इज टू बी शोन रेड कार्ड अगर किसी को आप रेड कार्ड शो करते हैं ना तो यू फायर हिम फॉर्म अ जॉब आप नौकरी से निकाल देते हैं टू बी शोन रेड कार्ड बिकॉज ऑफ कोविड 19 इंपैक्ट अभी तो भाई स्टार्ट हुआ है बहुत सारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जॉब जाएगी दे विल कम दे विल बिकम जॉबलेस एंड दे विल बी फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स सो उनको क्या किया जाएगा दे विल बी शोन रेड कार्ड ऐसा बोल सकते हैं कि मेनी इंप्लॉयज विल बी शोन रेड कार्ड बिकॉज ऑफ कोविड 19 इंपैक्ट इन द मार्केट ठीक है कोई बात दिक्कत नो दिक्कत सो so, भाई उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरे वर्ड समझ में आए होंगे अगर हाँ तो लाइक और कमेंट जरूर करना थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच